എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് അതായത് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ടീച്ചർ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ മലയാളം മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിനും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ജീവികളിൽ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേരണകളെയും നമ്മൾ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റിമിലി എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള എന്താണ് പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് അഥവാ ഗ്രാഹികൾ ഈ ഗ്രാഹികൾ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ സന്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ ഇമ്പൾസസ് ഈ ആവേഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അഥവാ അത് ബ്രെയിനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും റെസ്പോൺസസ് അഥവാ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഉദ്ദീപനങ്ങളെയും ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് നാഡി വ്യവസ്ഥ അഥവാ നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മസ്തിഷ്കം അഥവാ ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് അഥവാ സുഷുംന നെർവ്സ് അഥവാ നാടികൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗം ഈ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകമായ ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ചാണ് ന്യൂറോൺ അഥവാ നാടി കോശം ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദി സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂറോൺ അതായത് നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകമായ ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാനമായും ന്യൂറോണിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഓരോ പാർട്ടും നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പാർട്ടിന്റെ സവിശേഷതകൾ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ചിത്രമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പേപ്പറും പെൻസിലും ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ മേലാത്ത രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കും പെൻസിലും ആ നോട്ട് ബുക്കും പെൻസിലും ഒക്കെ എടുത്ത് ടീച്ചർ ഈ ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ പാർട്ടും ഒന്ന് റഫായിട്ട് വരച്ച് പോകും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഇരുത്തി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന്റെ ലാസ്റ്റിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനമായിട്ടും അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ടീച്ചർ തരുമ്പോഴാണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ പാർട്ടും വരച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ആനിമേഷൻ വീഡിയോയും ടീച്ചർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും പോവുക അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കോശങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സസ്യകോശവും ജന്തുകോശവും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ പഴയ പണ്ട് പഠിച്ച ആ സസ്യകോശവും ജന്തുകോശത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന നാഡികോശത്തിന് ആ പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാഡികോശത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ച കോശത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് നാഡികോശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഭാഗങ്ങളാണ് ഏതിനുള്ളത് നാഡികോശത്തിനുള്ളത് ഇനി നാഡികോശത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ആ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നാഡി കോശത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോശശരീരം അഥവാ സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ വളർച്ചയുമുണ്ട് നീളം കൂടിയ വളർച്ചയുമുണ്ട് ഇപ്പം സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ നീണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത നീളം കുറഞ്ഞ തന്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫിലമെൻ ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെൻഡ്രോൺ അടുത്തത് സെൽ ബോഡിയുടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നീളം കൂടിയ തന്തു തന്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം നേരിയ നൂല് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിള
ആക്സോണൈറ്റ് ആക്സോണൈറ്റിന്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് കൂടാതെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പാർട്ട് കൂടെ നമുക്ക് കാണാം ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്ത് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം അതാണ് ഷ്വാൻസെൽസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ സർക്കിൾ ദി ആക്സോൺ ദാറ്റ് സെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഷ്വാൻ സെൽസ് പ്രത്യേക തരം സെല്ലാണ് ഇനി ആ സെല്ലിനും ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിത്രം നന്നായിട്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ടീച്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ അനിമേഷൻ ചിത്രം വെച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്സ് അതായത് ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പം ബിഗിനിങ് പാർട്ട് ഏ ന്യൂറോണിൻ്റെ ബിഗിനിങ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻട്രേറ്റിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഡെൻട്രേറ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കണം ഇതുപോലെ കോടാനുകോടി നാഡികൾ കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റം അഥവാ നാഡി വ്യവസ്ഥ ഉള്ളത് അപ്പം ഡെൻട്രേറ്റിൽ ആരംഭിച്ച് സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തുന്ന ഒരു നാഡികോശത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒന്നിനോടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് നെർവ്സ് കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ നാഡി അതായത് നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന നാഡി വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഡെൻട്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡെൻട്രൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ഡെൻട്രൈറ്റ്സ് നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മം പാർട്ട് ദാറ്റ് റിസീവ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ന്യൂറോൺ വട്ട് യു മീൻ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ന്യൂറോൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തൊട്ടടുത്ത ഉള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഈ ഇമ്പൾസസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെൻട്രേറ്റ് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂറോൺ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുക സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആരുടെ ഡെൻട്രൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആർക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പാർട്ടായ ഡെൻട്രോണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ദാറ്റ് റിസീവ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ന്യൂറോൺ ടു ഡെൻട്രോൺ ഡെൻട്രൈറ്റ്സ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസിനെ സ്വീകരിച്ച് ആർക്ക് കൈമാറുന്നു ഡെൻട്രോണിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡെൻട്രോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ഡെൻട്രൈറ്റ് ടു ദി സെൽ ബോഡി ഡെൻട്രൈറ്റിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ഇമ്പൾസസിനെ സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് കൈമാറുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആർക്കുള്ളത് ഡെൻട്രോണിന് ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങി അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്നു ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പം ഡെൻട്രോൺ പറഞ്ഞു ക്യാരി സിമ്പിൾസസ് ഫ്രം ഡെൻട്രൈറ്റ് ടു ദി സെൽ ബോഡി അടുത്ത് പിന്നെ എന്താണ് സെൽ ബോഡി ഇപ്പോൾ സെൽ ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകത സെൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശശരീരം സാധാരണ ഒരു കോശത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഓരോ സെൽ ബോഡിക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം സെൽ മെമ്രൈൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അടുത്തത് എന്താണ് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാം ആക്സോണിലേക്ക് അപ്പോൾ ആക്സോൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻ ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി അപ്പോൾ ആക്സോൺ വഹിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നർമ്മം എന്താണ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ടു ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും ആവേഗങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് വഹിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്സോണൈറ്റ് ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ആക്സോൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് മനസ്സിലാക്കിയ ഭാഗമാണ് ഇനി എന്താണ് ആക്സോണൈറ്റ് നിർവഹിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ദി സിനാപ്റ്റിക് നോവ് ആക്സോണൈറ്റിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗം സിനാപ്റ്റിക് നോവാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സോണിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച ഇമ്പൾസിനെ ആക്സോണൈറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ദ ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ദി സിനാപ്റ്റിക് നോവ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായ നമ്മുടെ സിനാപ്റ്റിക് നോവ് സിനാപ്റ്റിക് നോവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടിപ്പ് ഓഫ് ആക്സോണൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെ ആ എൻഡിങ് പോർഷനെ അഗ്രഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇനി ആ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ സെക്രീറ്റ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സ
ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ ആരംഭിച്ച് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ വരെ എത്തുന്ന ഓരോ പാർട്ടും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രധാന പാഠഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഘടനയും ധർമ്മവും ഇനി ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ടീച്ചർ തരികയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യണം നാഡീകോശത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഡ്രോ ആൻഡ് ലേബൽ ദി പാർട്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന സന്ദേശങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങളുടെ പാത ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിർമ്മിക്കണം ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം ഫ്ലോ ചാർട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആരോ മാർക്കിട്ട് ആരോ മാർക്കിട്ട് അടുത്തടുത്ത പാർട്ടിനെ എഴുതി പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നാഡീകോശത്തിലൂടെ ഇമ്പൾസസ് അഥവാ ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പാത ചിത്രീകരിക്കുക ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിൽ തുടങ്ങി സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എങ്ങനെ എഴുതണം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കൊള്ളുക കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ത്രൂ എ ന്യൂറോൺ അതായത് ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പാത ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിർമ്മിക്കുക അടുത്ത മൂന്നാമതായിട്ട് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാൻ പാർട്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് പാർട്സ് ടീച്ചർ എഴുതി തരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് അവയുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സവിശേഷതയും ധർമ്മവുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ടീച്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന